గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాకు స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత స్తబ్దత కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఒకటి రెండు మార్కెట్స్లో హాలిడే జరుగుతోంది మిగతా మార్కెట్స్ కొన్ని మిక్స్డ్గా క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు కొన్ని లాభాల్లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ షాంఘై ఇది వరుస హాలిడేస్ తర్వాత ఓపెన్ అయిన మార్కెట్ కాబట్టి ఇవాళ ఆ క్యాచ్అప్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్స్ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ హ్యాంగ్ సంగ్ ఈజ్ ఫ్లాట్ అలాగే ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ముప్పై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ త్రీ సో లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దిశగా మార్కెట్స్ ప్రయాణిస్తున్నాయి మేబీ ఆ తర్వాత ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో మానిటరీ పాలసీ డే ఈరోజు మనకు మార్కెట్ సంబంధించి ఒక కీలకమైన పాలసీ అఫ్కోర్స్ రేట్ చేంజెస్ని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం లేదు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయి కాకపోతే జీడిపికి సంబంధించి అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించి రాబోయే రోజుల రేట్ పాలసీస్ గురించి కామెంటరీ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని మార్కెట్స్ గమనిస్తాయి సో ఈ ఉదయం పది గంటలకే మానిటరీ పాలసీ రాబోతుంది కాబట్టి ఆ ముందు కొంత ఫినాన్షియల్స్లో ఆ ముందు ఆ తర్వాత కూడా ఒక వాలటైలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది ఏదైనా డిజపాయింట్మెంట్ ఉంటుందా అనేది కూడా మార్కెట్స్కి సంబంధించి కీలకం అదర్వైజ్ ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్ కొనసాగుతుంది మన మార్కెట్స్లో వరుసగా సిక్స్త్ సెషన్ నిన్న లాభాలతో ముగి ముగిసాయి అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి ర్యాలీని ఐటీ ఈజ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ ఇన్ దిస్ మంత్ అలాగే మన మార్కెట్స్ ఏషియాలో మొత్తం మీద బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ మార్కెట్స్ ఈ నెలలో ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తే అక్టోబర్లో సో నిఫ్టీ ఈ వారంలో చూస్తే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ నెలలో చూసినా కూడా నిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఐటీ ఇండెక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఆటో ఐటీ కంపెనీస్ రెండు సైమల్టేనియస్గా పెరగడం అనేది ఈ అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ఒక విశేషంగా మనం భావించాలి ఎందుకంటే ఐటీ పెరిగితే బ్యాంక్స్ తగ్గుతున్నాయి బ్యాంక్స్ పెరిగినప్పుడు ఐటీ కొంత వెనక అడుగు వేయటం అనేది ఇంతకుముందు చూసిన ట్రెండ్ ఇది బట్ ఈ నెలలో అది రివర్స్ అయింది రెండు ఒకటే దిశగా ప్రయాణిస్తున్నాయి బట్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మాత్రం కొంత మనకు ఇక్కడ పార్టిసిపేషన్ కనపడటం లేదు అది గమనించాలి కొన్ని సెక్టర్స్ మాత్రమే మిడ్ క్యాప్ ఐటీ అదే ఐ మీన్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ర్యాలీ కొనసాగుతోంది పరిమితం అవుతుంది లైక్ ఐటీ అండ్ ఫార్మా యాజ్ యూజువల్ నిన్న కూడా మనం చూసాం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ అండ్ ఫార్మా ప్యాక్లో నిన్న గమనిస్తే ఆర్తి డ్రగ్స్ కావచ్చు ఎలాంటి ఇన్ఫోటెక్ విప్రో ఎంఫసిస్ అలాగే క్యాడిలా హెల్త్ కేర్ మైండ్ ట్రీ సిప్లా ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగా పెరిగాయి అండ్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈ రేట్లో కూడా ఇంకా దేర్ ఇస్ ఫ్రెష్ బయింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఏం జరుగుతుంది ఈ కంపెనీలో ఎందుకింత స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మేబీ రిజల్ట్స్ పైన ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది కారణంగా కనిపిస్తుంది అలాగే లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ ప్యాక్ టీసీఎస్ ఎయిట్ థర్టీ క్రో క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది అలాగే ఇన్ఫోసిస్లో సెవెన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ విప్రో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ సో చాలా కాలం తర్వాత విప్రో లాంటి ఒక లగాడ్ కూడా మనకు పెర్ఫామ్ చేస్తున్న సమయం ఇది బై బ్యాక్ ఆఫ్ కోర్స్ అనేది ఐటీ కంపెనీస్లో ఇప్పుడు పరిపాటిగా మారింది టీసీఎస్ తర్వాత ఇప్పుడు విప్రో కూడా షేర్స్ బై బ్యాక్ చేయబోతోంది ఇవన్నీ మనకు సెక్టరల్గా కనిపిస్తున్న అంశాలు అలాగే బ్యాంక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రాను రాను కొన్ని బ్యాంక్స్ ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్ ది నిఫ్టీ బ్యాంక్ని కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేసిన స్టాక్ ఇది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇంతగా ఈ నెలలో పెరిగిందంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ స్టాక్ దట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ పేరెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి కూడా సో ఇటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ఇంత ఇంప్రెసివ్ అని అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ని మనం ఇవాళ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి రికమెండ్ చేస్తున్నాం సో అంతగా అంటే ఈ బ్యాంక్కి సంబంధించి కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది మనకు జూన్లో ఇది ఓన్లీ సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటే ఉండింది కాబట్టి మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్స్లో రీపేమెంట్స్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి సో ఒక స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ షేర్తో ముందుకు వెళ్తోంది సో అందుకనే మనం ఏ సెక్టర్ని కూడా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా పక్కన పెట్టేయకూడదు ఇన్ కేస్ దేర్ ఈజ్ దేర
మేజర్లీ బెన్ బెనిఫిట్ అయ్యేది అంటే ప్రధానంగా బెనిఫిట్ అయ్యేది డెఫినెట్లీ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ బట్ ఫైనాన్షియల్స్ అనగానే మనకు బ్యాంక్స్ ఒకటే గుర్తొస్తాయి లేకపోతే ఎన్బిఎఫ్సీలు గుర్తొస్తాయి కానీ దెర్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ దెర్ ఆర్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఇటువంటి వాటిలో ముందుగా మనం ఒక ప్రధానమైన రికవరీ గమనిస్తాం ఆ తర్వాతే బ్యాంక్స్ కావచ్చు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కావచ్చు సో కొద్దిగా ఎన్బిఎఫ్సీ స్పేస్ మరికొంతకాలం వెనుకబాటు తనం ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది బట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో లెడ్ బై హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మనం ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ గమనించే అవకాశం ఉంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎల్ఎస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వాట్సాప్ గారు సో ఇవాళ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఉంది అఫ్కోర్స్ పాలసీలో పెద్దగా ఎవరు పాలసీ డెసిషన్స్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ కొంత కామెంటరీ మీద ఒక ఆసక్తి నెలకొంది మీరు ఎలా గమనిస్తున్నారు కామెంటరీ పాజిటివ్ గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే కాస్త గ్రీన్ షూట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది కానీ మీరు ఎందుకంటే జిఎస్టి కలెక్షన్స్ అవనేది ఈ ఇన్వాయిసింగ్ నెంబర్స్ కానీ ఇట్లా ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీలో కొత్తగా వచ్చిన ముగ్గురు మెంబర్స్ కూడా కాస్త డోవిష్ టైప్ అనమాట హాఫీస్ టైప్ కాదు కాబట్టి అనమాట నేను అనుకోవటం ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ ఫర్ ద మార్కెట్స్ ఆర్బీఐ కమెంటరీ అని అనుకుంటున్నాను కపుల్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇటు ఎన్పిఎస్ గ్రోత్ పైన వీటి పైన ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు ఖచ్చితంగా కాస్త వార్నింగ్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇట్ కెన్ ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మిగతా మార్కెట్ చూస్తే అనుకున్నట్టే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తా ఉంది అండ్ నిన్న ఏడు నెలల తర్వాత ఫస్ట్ టైం నలభై వేల పైన బిఎస్సి సెన్సెక్స్ క్లోజ్ అయింది ఎప్పుడు మనం నిఫ్టీ చూస్తాం కానీ సెన్సెక్స్ చూడం అండ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ నిన్న ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ క్లోజ్ అయింది అనమాట సెన్సెక్స్ కాబట్టి నిఫ్టీ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఒక సైకలాజికల్ బ్యారియర్ ఏదైతే ఉందో వన్స్ అది క్రాస్ అయితే కనుక ఆల్రెడీ గేట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిఫోర్ ఫెస్టివల్స్ వెళ్ళిపోయే పాసిబిలిటీ కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము ఎందుకంటే మొమెంటం ఉంది అండ్ ఇందాక మీరు ఒక మాట పాయింట్ అవుట్ చేసినట్టు అనమాట క్లియర్లీ బ్రాడర్ మార్కెట్ కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది లేదు మిడ్ క్యాప్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ కానీ నేను అనుకోవటం రిజల్ట్స్ కోసమే చూస్తున్నారు బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో ఏదైతే లార్జ్ గేమ్స్ వచ్చినాయో అవి కన్సల్టేట్ చేసుకుంటే చాలా స్టాక్స్ అనమాట ఈ రిజల్ట్స్ కోసమే అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈసారి రిజల్ట్స్ బాగుంటే డెఫినెట్లీ ఫ్రెష్ ర్యాలీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా వస్తుంది రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింటింగ్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఓన్లీ ఫ్రంట్ లైన్ కే స్టిక్ అవుతారని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండ్ ఒకటి మేజర్ ఐటీ స్టాక్స్ లో ఇంకో పెద్ద సర్జరీ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా రావచ్చు అండి చాలా మంది ఒకటి ఇగ్నోర్ చేస్తాను ఏంటంటే వరల్డ్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ ఐపీఓ ఈ ఫిన్టెక్ సర్వీసెస్ లోనే నెక్స్ట్ మంత్ రాబోతుంది ఈ మంత్ ఎందుకు అనమాట యాంట్ అని ఏదైతే అలీబాబా వాళ్ళ ఈ కామర్స్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ఫిన్టెక్ ఫోన్ యాంట్ ఏదైతే ఉందో దాని వస్తుంది ఇట్ విల్ రెవల్యూషనైజ్ ఆల్ ఫైన్ ఫిన్టెక్ స్టాక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఈస్ ఈవెన్ బిగ్గర్ దెన్ అరామ్కో ఇష్యూ ఇది వరకు సౌదీ అరేబియా అరామ్కో కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఎ బిగ్ బ్లో గ్లోబల్ బ్లో అవుట్ ర్యాలీ ఫ్రమ్ ఫిన్టెక్ అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్ అని చెప్పేసి అని అందరు అంటున్నారు మేజర్ హిక్అప్ మాత్రం ఒకటే ఉంది మార్కెట్స్ కి ఇంక్లూడింగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అనమాట దట్ ఈస్ యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఎందుకంటే అది నేరోగా ఉండి సపోజ్ రిజల్ట్ డిలే అయ్యి సుప్రీం కోర్టు తేల్చే వరకు వెళ్ళేటట్టయితే మాత్రం మార్కెట్ సన్సర్టబిలిటీ లైక్ చేయవు కాబట్టి కాస్త వీక్నెస్ డెవలప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తాను అదే ఐదర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఐదర్ బిడెన్ అవనండి లేకపోతే ట్రంప్ అవనండి ఎవరైనా సరే కాస్త ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ అండ్ ఇమీడియట్ టెన్షన్ వచ్చేటట్టయితే ఎలక్షన్ పైన మార్కెట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళా షార్ప్ గా ర్యాలీ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ బై అండ్ డిక్లైన్స్ మార్కెట్ అని అంటానండి ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్ కి తిరిగి మొమెంటం ఉంది జస్ట్ బై అండ్ హోల్డ్ విల్ గెట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి అని ఉంటాం ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ దగ్గర ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది చిన్న విరామ విరామం తర్వాత బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం మనకు ఒక
ఇన్ కేసు ఆ దాటికి వెళ్తే మటుకు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది బుల్స్ కి అంత ఫేవరబుల్ గా లేదు ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ లో సెల్లింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఇక్కడ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు ఓన్లీ థింగ్ లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ వన్ ఏదైతే నేను ఎట్లా ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది మార్కెట్స్ లో సో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈ స్టేజ్ లో మేబీ ఎవరన్నా ప్రాఫిట్స్ లో మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉంటే కనుక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి మేజర్ సపోర్ట్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ లో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ దగ్గరే ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అని సో ఆల్మోస్ట్ నేను అటెండ్ అయింది అది ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ హై ఫామ్ అయింది ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బ్రేక్అౌట్ కోసం వెయిట్ చేయాలి నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టూడెంట్ బై ఇమీడియట్లీ మేబీ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అబౌవ్ డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం ఏంటండి అదర్వైజ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ టూ థౌసండ్ టూ వన్ ఫైవ్ దగ్గరే మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో డెఫినెట్లీ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే లాంగ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలి అండి ఇట్లా కూడా అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మనకి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మోస్ట్లీ ఐటీ అండ్ ఫార్మాలో ఎక్కువ జరిగింది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తో నిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్ డాకి అండ్ రిలయన్స్ అనేది అసలు పర్ఫార్మ్ చేయలేదు మేబీ థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ పెరిగినా కూడా సో రిలయన్స్ లో ఫోకస్ చేసి ఎవ్రీ టిప్ లో రిలయన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ర్యాలీలో మేబీ రిలయన్స్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు టూ టూ త్రీ నైన్ నిన్న రిలయన్స్ క్లోజ్ అయింది అప్ టు టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ దాకా టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో రిలయన్స్ ఇంగ్రెట్ చేసుకుని చెప్తాను రైట్ బాలాగారు మీకు రెండు స్టాక్స్ గురించి నేరుగా అడుగుతాను చాలా మంది మెయిల్స్ పంపించిన స్టాక్ ఇది ఒకటి లారస్ ల్యాబ్స్ మరొక కాలర్ మరొక మెయిలర్ సింజిన్ గురించి అడుగుతున్నారు ఏంటి లారస్ ల్యాబ్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు పోస్ట్ స్ప్లిట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కడ అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆగడం లేదు సో ఎందుకు ఇంత బుల్లిష్ గా ఉంది కౌంటర్ యా బేసికలీ లారెస్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో చేశారో దాని ఫాలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఆర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎలాన్ సో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కూడా మనం విన్నాము చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు ఈ క్వార్టర్ లో గత క్వార్టర్ లో చూపించారు అండ్ రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్లీ ఇది ఇంకా మెరుగుపడుతుంది ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందని కామెంటరీ కూడా ఇయ్యడం జరిగింది సత్యనారాయణ చేవాడారు సో అందుకనే లారెస్ ల్యాబ్స్ లాంటివి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉండదు బట్ గతంలో చేసిన దానికి మాత్రం టాప్ లైన్ అండ్ బాటమ్ లైన్ రెండు స్ట్రాంగ్ అడిషన్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఏపీఐస్ యాక్టివ్ ఫార్మసూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎవరైతే మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారో అవి అక్యూట్ షార్టేజ్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది వరల్డ్ వైడ్ గా ఇందుకని లారెస్ లో నాట్ రెన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి కంటిన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇక్కడ కూడా కొనుక్కోవచ్చా ఈ రేట్ లో లేదా హోల్డ్ ఆగమంటారా అంటే ఫ్రెష్ బయింగ్ చేసేవాళ్ళు డెఫినెట్లీ రిజల్ట్స్ దాకా ఆగచ్చండి ప్రాబబ్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ లో కొన్నా గానీ వాళ్ళ కామెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు దాకా బాగా పెరిగింది కాబట్టి బట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ విత్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తో కొనుక్కోవడం కూడా మొదలు పెట్టచ్చు అందులో డౌటే లేదు ఇంకా సింజీన్ కి వస్తే దే ఆర్ బేసికలీ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ అండి క్రామ్స్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళకి దే హావ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సెట్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ అందులో మార్జిన్స్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి అదొకటి కాకుండా వాళ్ళు రీసెంట్లీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో కూడా ఈ రెమెడీస్ వియర్ కి వెళ్ళారు రెమెడీస్ వియర్ లో వరల్డ్ వైడ్ దెర్ ఇస్ అ షార్టేజ్ ఎందుకంటే అది ఒక ఎఫెక్టివ్ థెరపీగా కోవిడ్ నైన్టీన్ కి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ రెమెడీస్ వియర్ ఏపీఐ కూడా వాళ్ళు మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కడైతే మనకి క్రామ్స్ కంపెనీస్ లో చాలా హై మార్జిన్స్ ఉంటాయండి అందుకని మీకు సింజిన్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ పర్
ఈ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ప్రైస్ మళ్ళీ వస్తుందా ఆయనకి హోల్డ్ చేయమంటానండి ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయిన తర్వాత కాస్త కరెక్షన్ సెట్ అయింది మేబీ అనదర్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి ఓకే తర్వాత సంజయ్ కుమార్ గతి గురించి అడుగుతున్నారు అలాగే ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఈ రెండు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఆయన షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ టర్మ్ కూడా మీరు మెయింటైన్ రాయాలండి ఇందులో రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు గతి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తానండి ఓకే స్టాక్ మనకు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ దాకా పెరగడం చూసాం బట్ నా ఉద్దేశంలో ఈ షూడెంట్ బై అన్లెస్ మనకు స్టాప్ లాస్ ఉంటే కనుక ఈ స్టాక్ ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను మేబి ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి ప్రాబ్లీ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో So definitely one should buy, accumulate and get 62 current market price. 62 to 54 work to accumulate JHU L&T Finance at least one or two years we won't take. Srikar Hyderabad, Rallys India shares are not in the same way. In the same way, 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 in the same way. స్టాక్ ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉంది త్రీ థర్టీ నైన్ నుంచి కరెంట్లీ అరౌండ్ టూ సెవెంటీ త్రీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఫ్రెష్ అడిషన్స్ అయితే వద్దు స్టీపర్ కరెక్షన్స్ వచ్చి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ వస్తేనే ఫ్రెష్ అడిషన్స్ చేయాలి అదర్వైజ్ హోల్డ్ అని చెప్తాను స్వరాజ్ ఇంజిన్స్ కృష్ణ అడుగుతున్నారు స్వరాజ్ ఇంజిన్స్ తగ్గింది ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో కొనుక్కోవచ్చా బలగర్ Yeah, definitely. And basically, Swaraj Engines is one of the largest manufacturers of uh, uh, engines for tractors and farm equipment and uh, commercial vehicles, C20 category. Fundamentally, it's a very strong company. And Mahindra Group is the same thing. They are the same thing. They are the same thing. So, Swaraj Engines is definitely a buy in two price points. So, Jyotsana, Alutnaru, IT stocks are short term cost in the US. Tech Mahindra Persistent System, HCL Tech. ఇవి ఎలా ఉంటాయి కుటుంబ రావు షార్ట్ టర్మ్ చూడకూడదు అండి డెఫినెట్లీ సెక్టర్ రీసెంట్ బిగ్ బిగ్ అప్స్విన్ అనమాట కాబట్టి ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్టాక్ కి స్పిక్ అవుదని చెప్పేసి అయితే నేను చెప్పను బట్ మై పిక్ ఇస్ హెచ్ఎల్ టెక్ హెచ్ఎల్ టెక్ షార్ట్ టర్మ్ లో థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారు మీరు ఎస్ రైట్ నరేష్ కుమార్ అమృత అంజన్ కొన్నారట నాలుగు వందల ఎనభై లో అలంబిక్ ఫార్మా సో ఈ రెండు స్టాక్స్ పరిస్థితి ఏంటి బాలగర్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అండి అమితాంజన్ ఎస్పెషలీ యూనో ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ కంపెనీ అండ్ వీ నో ద బ్రాండ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సెల్స్ వాళ్ళు అపార్ట్ ఫ్రమ్ పెయిన్ బామ్ అండ్ ఈ జెల్స్ ప్లస్ రోల్ ఆన్ అమృతాంజన్ ఇవన్నీ కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఇన్ టు ఇతర అదర్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ బాయ్ అండ్ అలంబిక్ it's one of the strong contenders and in terms of complex molecules america ka export chestunnaru and it's also a very strong company kabatti rendu companies kuda definitely konach amtanjan lo koddiga liquidity takku untundi so don't chase price but put a price and then you can buy maunika punjab national bank kon coach hai bhaga correction jaldi isaithe konam ani cheppesa nanu antanandi endukante but with medium term view endukante psu bank ki pedda preference ivvatla in this thing అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గెట్ చీప్ రేట్ కు వచ్చింది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ చేంజ్ ఓకే అండ్ వినయ్ బండారు రెండు కంపెనీస్ ఆయనకి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టర్ నుంచి సజెస్ట్ చేయమంటున్నారు ఎటువంటి స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు రెన్యూబుల్ స్పేస్ లో మనకి వెరీ లిమిటెడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయండి బాగా పర్ఫార్మ్ చేసింది అండ్ ఒక్క స్టాక్ ఏదైతే బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెరిగిందో మనం చూసాం అదాని గ్రీన్ అనమాట మేబీ అదాని గ్రీన్ అలానే గ్రీన్ ఏ బ్రైట్ చేయొచ్చు బట్ వి షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ ఇన్ ద కౌంటర్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ దాదాపు డబల్ అయిపోయింది మొన్న స్టాక్ అందుకని ఓకే టీసీఎస్ ఫ్యూచర్స్ లో కొన్నారట టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ లో వాణి ఏం చేయమంటారు రాజేంద్ర గారు అదే కొద్ది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయాలండి ఈ రేంజ్ లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు హైయెస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఉన్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంటే సో నా ఉద్దేశంలో యూ షుడ్ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ అదర్వైజ్ హోల్డ్ చేస్తాను అంటే కనుక మీ స్టాప్ లాస్ అనేది టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ ఓకే అండి సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలి ఉన్నాయి కానీ మనకు సమయం మించిపోయింది ఇది వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఎంజాయ్ యువర్ వీకెండ్